在娘心里，最放心不下的人就是你。娘答应你，很快会回来的。快抓住这个贱民！先随你娘去休息。小妖，听着，小妖，你听我说，小妖，小妖，小妖，他不是姑姑。不是姑姑，姑姑已经战死了。她是静安妃，她只是长得很像姑姑。娘答应过我的，她说她会回来，她说她一定回来。可她没有回来，我不怪她，我就是想问问她，她为什么不要我了？啊！他为什么不要我了？他为什么？啊！他为什么？他为什么抛下我？他为什么不要我？刚才已经叫过我哥哥了，再想抵赖是没用的。小妖
，已经好久没有人叫过我这个名字了。小妖，我是苍玄。苍玄哥哥，我回来了。每一晚孤零零的月光里，前尘如风烟起，回忆里满是你。几许天地间的煎熬和不息，每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有你，对魂骄傲。你故意激怒阿念，重责你，不就是想让我出现看我的反应吗？我来了，你怎么不说话？三百年来，我一直想着找到你后要和你说的话。刚开始是想给你讲故事哄你开心，后来是想该如何开导你，再后来是想听你说话，想知道你变成了什么样子，再到后来，我老是想起你小时候。一声声，欢爹爹。最后，我想，只要你活着，别的都无所谓。小妖。爹爹，爹爹，变戏法。好。哇，小老虎，还有小鹰，太好玩了。